ರೈತರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದಿವೆ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಡಿಗೆ ಡ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವಿಲ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ಟ್ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬದನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಟೊಮೆಟೊ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂಬಾಕು ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದುಂಡಾಣು ಈ ಬದನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ಜಾತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಇದರ ಹಾನಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುಂಡಾಣು ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೋಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮ್ ಬೆರೆಸಿ ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಈ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಟೆಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ರೋಗ ಬೂದು ರೋಗ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಪದರದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಕಾರದ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ದಿಂದ ಋತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕರು ಗಂಧಗ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭೂದ್ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ತಲೋನಿಲ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ರೋಗ